Hello everyone, uh, welcome to my next video in the project series. So in this video, what I am trying to explain is regarding how to create an impressive presentation or how to create an effective presentation for your seminar topic, right? So in the previous video, we have given an introduction regarding how to choose a project topic as well as how to choose a seminar topic in align with the project. Right now, let's look into what are the major requirements of an effective as well as a good presentation. So, whether it is a class presentation or a research presentation or any other kind of presentation, a good planning is important. An effective as well as a good content, it's again very important. And the third one is a good method of delivery how you are delivering the presentation. So these three are the three vital components of any presentation. A good planning is required, an effective content is required, then the delivery method, the, del the way you deliver content, that's again important. Now let's look into detail. What are the necessary steps while you are planning for a good presentation? So the first and the foremost thing is, you have to understand your audience well. So in this case, the audience is your classmates or your professors. So you know their background, their knowledge level. So you can plan accordingly. So the first and the foremost step, understand your audience well. Then the second thing is that you have to know the purpose of your presentation. So for what purpose you are going to take this presentation, whether you are explaining a new concept, whether you are explaining a research work, whether you are explaining your project, okay? So you have to know the purpose of your presentation. That's the second thing. The third thing is the structure of your presentation. Definitely the presentation, you have a title slide. Then the next should be your index or the outline. What are the contents, major contents of the presentation? then the body of the presentation and finally we are having a concluding slide or the conclusion portion right so you have to plan the content of the slide in such a manner organize in such a manner so that you can present the content in a logical flow that is again important then you have to maintain good interaction with the audience that's again important you should have good eye contact with the audience you should be interactive with the audience while you are interacting with the audience, so kindly ensure that you have to interact in a professional manner using good language. Again, that is important. Then you have to review the content of the, the content that you have created. Whatever is the structure of that content, you have to review the content. Whether the technical contents you put on your slides are right. Whether you have taken the content from the correct repositories. We are having a lot of contents available on the net, internet. But you have to ensure the authenticity of that content. Whether you have taken it from a good journal or a good conference or from a good library or from a good university uh, repository. You have to ensure the content, the technical quality of that content. That is again important. Then the next thing is that after that the next thing you have to ensure is regarding the way you are presenting that logical flow of presentation the first and the foremost slide the introduction should be impressive you have to gain the attention of the audience so in such a manner you have to plan the introduction slide right then after that you have to maintain good time management right you are having a particular time allotted to your seminar so you prepare the slide in such a manner that you have to complete the presentation within the allotted time span that is again important then while you are preparing the slides you can make use of any tools like microsoft powerpoint you can make use of our latex beamer you can make use latex that beamer is again good right whatever it is you are making use of that making use of you ensure the style of the presentation. There is a uniformity in each slides. The design should be simple. The font that you are using should be common. Whatever tables, figures you are putting or videos you are putting on your slide, it should have good quality. That you have to ensure that 
content quality again matters. That is again, that will affect your presentation. So you plan accordingly. You place the content in such a manner or you can choose the content in such a manner that the tables, the figures or the videos you are putting is of good quality. Right. Then font, maintain uniform font. Then don't make the background uh, too much colorful. It's better to maintain a light theme for a good presentation. But I don't suggest that always you have to prefer this light theme. I don't suggest that. But normally it's good to have a light theme. But if you want your background to be more color colorful, but you have to choose the color combination in such a way that the audience attraction should be on your slide. When they look on the when you when they are looking on your slide, then that should create some impact or impression on the audience. Otherwise, they are not watching your slide. They are not getting into the material what you have delivered. So, please be sure regarding that. Then, after that, after this, the next step is you have to collect feedback from the audience. So, after the presentation, you have to collect feedback from the audience. So, during the next presentation, if they are giving some productive suggestions, you have to take that suggestions and you can improve it in your next presentation right so before any presentation you have to prepare that for that presentation you prepare you plan you prepare 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 there is no compromise for hard works you have to do a dummy presentation you have to do a presentation in front of your friends or in your with in front of your family members so that they will give corrective measures so you look in that angle uh, you maintain good eye contact you modulate your voice. So in that in that that sort of suggestions you have to incorporate so that your presentation become more interactive. So clarity of presentation, right? Time management of presentation. Then the way you deliver the content, right? Then again the technical content of the presentation that matters. Then. You prepare for the question answer session. Let's say again, but after the seminar or the presentation, the audience, they're having some doubts. They will ask you. So please prepare for that also because whatever is the content of that presentation, based upon that, some questions should be arised by the audience. So you have to be prepared for that question answer session also. So in this manner, you have to plan for a good presentation. Normally, you presentation to do a Ningle Pradhana Maitam Nokan and Nalla would be planning on Dagana, other eight tomb white chalana. Randamate the Vara Ningle Edikan the technical content in day, Athramatram Genevinana, Ethramatram Originalana, Ethramatram Authenticana, Namakaria, Internetilla, reward materials available. Namaka better than that, Namal Edikamun or a technical presentation on a like a number of a topic explained here on relating to something, a technology on a little Adine Kurisula, yet to null a material collective upama content in the effectiveness of finding it important on a pin a yetramatram engaging item. Ningala delivery Narduna, content delivery Narduna, presentation Narduno, Adum important. E moon the caringal concentrated Chidu on the Venom, Ningle either presentation like a Poganite, Pine, Ningle the audience in an item and Slakana. A E case Lanagan, Ningle classmates, Ningle professors, Samana. No issue. You know their background, you know your audience, you know the knowledge level of your uh, audience. There is no issue regarding that. That's the first thing. Randa Matad, Ningle Ningle Poly Ricard go on the presentation. Yen the Vendi to Ladana. Ningle do a project topic on Ningle present in a Ningle do a research work on Ningle present a Chiaman. Other than Ningle do a new technology by Jepatambuana. Ningle do a product of familiar is Yamona. Yen the Anna the purpose are the Nikurs in Lakana live with Arana and Dagana. Pinne Muna Matad or the Ningle presentation is structure on Adim the Nick with Namakan or a title slide on Dagana. Pinne contents of a cana. Body on Dagana, the body in the Varina, what a slide ala, whatever is required for that, or that comes under that body. Other kind of initiation, final attending of Kendavana, or a concluding remarks on Dagana, a conclusion slide on Dagana. Pin an English materials, Palavala repository in the Dekamo, Thirchi item Ningala, then a citee and Marakanda, that citation, citing the content that is again important for a good presentation, other Dagana. 
പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ കളക്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ദ ഫ്രം ദ ബിഫോർ യുവർ ഫൈനൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യമായിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു തരും ഇതിനകത്ത് വേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവർ തരും യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് കറക്ഷൻസ് യു മേക്ക് ദാറ്റ് കറക്ഷൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ അപ്പീലിങ്ങും എഫക്റ്റീവുമാകും പിന്നെ നല്ല ഐ കോൺടാക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഓഡിയൻസുമായിട്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ല പ്രൊഫഷണൽ വേയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓഡിയൻസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻ ഗുഡ് ലാംഗ്വേജ് യു ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ ഓഡിയൻസ് പിന്നെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈം അതിനെ നമുക്കൊരു ധാരണ വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫോർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫോർ ഡിസ്കഷൻ നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ സ്ലൈഡ് ഇസ് ഇനഫ് സ്ലൈഡിൽ ഒത്തിരി മെസ്സി ആക്കേണ്ട സ്ലൈഡ് ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് ഇട്ട് സ്ലൈഡ് അങ്ങ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാതെ യു പുട്ട് ദ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സ്ലൈഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കണ്ടൻസ് അതാണ് നല്ല ഒരു മെത്തഡോളജി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻസിന് വേണ്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങളുടെ ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ നന്നാകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും പിന്നെ ഏതൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും എത്രമാത്രം ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ കണ്ടൻസിലാണ് എത്രമാത്രം നല്ല കണ്ടൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് നിങ്ങളത് ഡെലിവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇത് ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനില്ല പിന്നെ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ലൈഡിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ എപ്പോഴും സിമ്പിളാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് ഓൾസോ ആൻഡ് നോട്ട് എഗൻസ് ദാറ്റ് ബട്ട് ഫോർ എ നോർമൽ ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ഒരു സിമ്പിൾ തീം യൂസ് ചെയ്യുക കോമൺ ആയിരിക്കണം ഫോണ്ട് അതായത് ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഒരു ഫോണ്ട് മറ്റൊരു സ്ലൈഡിൽ ഒരു ഫോണ്ട് പാടില്ല ഹെഡിങ്സിനെല്ലാം റെഗുലർ ഇപ്പം എത്രയാണോ നമ്മൾ സൈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഓൾ ദ ടൈറ്റിൽ ഷുഡ് ഹാവ് ദ സെയിം സൈസ് ആൻഡ് ദ സെയിം ഫോൺ ദെൻ ഇൻസൈഡ് ബോഡി വരുന്നതിനകത്ത് ഏതാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സൈസ് അത് അത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഇമേജസും അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോസും ടേബിൾസിനും ഒക്കെ എന്തുണ്ടാകണം നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ കണ്ടന്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക അതും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷനെ ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം നല്ല കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി നല്ല പ്രാക്ടീസോടുകൂടി കുറേ തവണ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഡെലിവറി ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഏത് തരം ഓഡിയൻസിനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രസീവായിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ദ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ അപ്പോൾ അത് ഇനീഷ്യലായിട്ട് നിങ്ങളൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വരണം എന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒരേ വോയിസിലാണ് ഒരേ വോയിസ് മീൻസ് ഒരേ വോയിസ് മോഡുലേഷനിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ഓഡിയൻസിന് കംഫർട്ടബിൾ ആകണം എന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ആങ്കിളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് മാറി നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് സൗണ്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചുമൊക്കെ ഒന്ന് പറയുമ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ദാറ്റ് എഗെയിൻ ക്രിയേസ് create some impact on the audience പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വേണം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഇമ്പ്രസീവ് ആയിരിക്കണം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഓഡിയൻസിന് തോന്നണം ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ മുന്നോട്ട് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റേഷനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദിസ് വീഡിയോ ഈസ് റിഗാർഡിങ് ഹൗ ടു ചൂസ് so sorry how to create an effective presentation i think this video is useful to you to you so